la gobernadora de Aguascalientes, Tere Jiménez, encabezó la inauguración de la empresa mexicana Evim Agroindustrial en el Parque Industrial San Francisco III, que con una inversión inicial de 16 millones de dólares, será la primera planta de irradiación con alta tecnología para la sanidad e inocuidad alimentaria. Una vez más, Aguascalientes está en los ojos del mundo, porque gracias a esta empresa, el Estado se coloca en lo más alto de las inversiones tecnológicas en energías limpias. Gracias a esta empresa, se consolida el futuro de la agroindustria y de la sanidad alimentaria, sostuvo la gobernadora. Añadió que esta empresa es 100% aguascalentense y que con ella los productores podrán derribar barreras para cumplir con los más altos estándares de calidad y alcanzar nuevos mercados. Este proyecto internacional de gran magnitud confirma que la tierra de la gente buena está a la altura de los complejos más avanzados en esta materia, como los que existen en Canadá, Estados Unidos y Europa. Somos el corazón logístico del continente americano y Aguascalientes es el corazón del campo mexicano. Una vez más el gigante de México demuestra que tiene las condiciones, el talento y la capacidad de emprender proyectos exitosos, destacó Tere Jiménez. Jennifer Elster, gerente de tecnología alternativa de Pacific Northwest National Laboratory de los Estados Unidos y Suresh de Pillai, jefe del Departamento de Alimentos, Ciencia y Tecnología de la Universidad de Texas, A&M, coincidieron en que esta planta es la más moderna de toda América Latina, además de que cuenta con una tecnología avanzada, ubicación estratégica, alianzas y un equipo de trabajo dedicado y comprometido. Víctor Manuel Villalobos Arámbula, secretario de Agricultura y Desarrollo Rural del Gobierno Federal, comentó que la agroindustria es un detonante del desarrollo del campo, ya que agrega valor a los vegetales, lo cual hace más rentable la actividad del sector primario. Dijo que gracias a esta empresa se podrá facilitar el acceso a alimentos sanos gracias a los avances tecnológicos. Francisco Javier Calderón Elizalde, director en jefe de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria, destacó que esta empresa contribuirá a proteger la agricultura nacional, ya que con ello se pone al servicio de los agricultores una herramienta muy útil para que puedan acceder a más mercados globales. Manuel Alejandro González Martínez, director general de la empresa EBIM, agradeció a quienes creyeron en el proyecto y han sido pieza clave en esta apertura. En la inauguración también estuvieron presentes Rogelio Villanueva Hernández, presidente del Consejo de Administración de EBIM Agroindustrial, Esaú Garza de Vega, secretario de Desarrollo Económico, Ciencia y Tecnología del Estado, Isidoro Armendariz García, secretario de Desarrollo Rural y Agroempresarial del Estado, y Mario Arturo Santana Gracia, representante de la SADER en Aguascalientes. <música>